সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জয়যাত্রা টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমি সুমি আস্তান আছি আপনাদের সাথে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি দেশের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়পলি নিয়ে আর আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হন আমাদেরই টেলিভিশনের বিভিন্ন জেলা উপজেলার প্রতিনিধিগণ আজকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ এবং আছেন তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অতিথিবৃন্দ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সহকর্মী যশোর থেকে আবদুল্লাহ আল মাহফুজ আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি মাহফুজের কাছে মাহফুজ জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত আপনাদের ওখানে কি কোন করোনা শনাক্ত রোগী আছেন তার অবস্থা কি এবং তার পরিবারের অবস্থা কি আমরা 
সরকারি বরাদ্দ বাদও আমরা ভুল হচ্ছে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জয়যাত্রা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সংযুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী চট্টগ্রাম থেকে সেলিম উদ্দিন আমরা চলে যাই সেলিমের কাছে সেলিম সেলিম আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আপনি চট্টগ্রামের ঠিক কোথায় আছেন তুমি আপনাকে ধন্যবাদ জয়যাত্রা দর্শন যখন আসছেন আমাকে সংযুক্ত করার জন্য বর্তমানে আমি অসন্ত করছি চট্টগ্রাম পুনাশনের লহগড় উপজেলায় दिन मजूर निम्न श्रेणी जरा मानस खूब पशे आन खाद्य अभाव सरकार त्राण आरोप त्राण साधारण मानस पाचेना प्रश्न सरकार सरकार बेसरकारी तलिका <laughs> तीन नियंत्रण द्रव्य सामग्री दरकार पिंज मरीच आदा 
রসুন এগুলো এগুলো কিন্তু উদ্যোগমি হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের নাগালা বেরিয়ে যাচ্ছে তাই সাধারণ মানুষের একটাই আবেদন সরকার কাছে যাতে দ্রুততম মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যাতে দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণে করা যায় সুমি সেলিম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরে সহকর্মীর কাছে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন সিলেট থেকে আমাদের সহকর্মী সোটন সিং আমরা চলে যাচ্ছি সোটনের কাছে সোটন ছোটন আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ সুমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি সুমি জি আপনি সিলেটে ঠিক কোথায় আছেন অতিথির সাথে পরিচয় করে দিয়ে কথা বলুন আচ্ছা সুমি আমি অবস্থান করছি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সুলনং ওয়ার্ডের অবস্থান করছি আমাদের মধ্যে অতিথি রয়েছেন যিনি বারবার নির্বাচিত কাউন্সিলর সুলনং ওয়ার্ডের জনাব আব্দুল মহিদ জাভেদ আমরা আব্দুল মহিদ জাভেদ কিন্তু সারা দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং তিনি রাত অবধি তিনি যারা মধ্যবিত্ত পরিবার এবং যারা নিম্নবিত্ত পরিবার যারা মধ্যবিত্ত পরিবারে খাবার খেতে পারছে না তাদেরকে রাতের আধারে গিয়ে তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন এবং যে ফোন করে তাদেরকে তিনি খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন তো আমরা সরাসরি কথা বলবো আমাদের অতিথি যেন আব্দুল আব্দুল মহিতের সাথে এখন আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে আসসালামু আলাইকুম এবং আমরা কিভাবে আমার নিজেকে হাত ধোয়া থেকে শুরু করে কিভাবে প্রটেকশন দিতে হয় এগুলো আমরা সবার সাথে আমরা জনসচেতনতা বৃদ্ধি করি পরবর্তীতে আমরা জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাতে তারা যেহেতু লকডাউন হয়ে গিয়েছে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি ইতিমধ্যে সিনিয়র সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তার তফিত থেকে আমরা যে চাল পেয়েছিলাম আমরা প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে দেওয়ার চেষ্টা করছি প্রথম দাপে আমি প্রায় আমার ওয়ার্ডে তিন হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার সক্ষম হই পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা তিনশো পরিবারকে চাল বিতরণ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার তফিত থেকে বর্তমানেও পাঁচশো পরিবারকে আমরা চাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি প্রস্তুতি নিচ্ছি এই যে মধ্যবিত্ত পরিবার যারা রয়েছেন তাদের তারা তো আসলে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না তাদের জন্য আপনি কোন হটলাইন নম্বর চালু করেছেন কিনা যেখানে ফোন করে তারা সাহায্য চাচ্ছেন জি আসলে বেসিক্যালি মধ্যবিত্ত পরিবারেরই সমস্যা হচ্ছে তো আমরা ফাইন্ড আউট করছি যে প্রত্যেকটি এলাকাতে আমার বোর্ড পনেরোটি পাড়া নিয়ে আমাদের আবার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থান এই পনেরোটি পাড়াতে যারা আমাদের স্থানীয় জনগণ আছেন নেতৃবৃত্ত আছেন এলাকার ক্লাবের সংগঠনের নেতৃবৃত্ত আছে আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করে মধ্যবিত্ত যারা কষ্টের মধ্যে আছে তাদের ফাইন্ড আউট করছি এবং আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের তাদের কাছে যাচ্ছি রাতে গিয়ে আমরা তাদের সাথে দেখা করছি क्या মেনে চলার চেষ্টা করছে এবং রাতে যখন আমরা যাত্রার বাসা যাচ্ছি আমরা ওইভাবে পাচ্ছি যে ওনারা লকডাউনের মধ্যে আছে দিনে হয়তো বা ওই যে আমাদের পাঁচটা পর্যন্ত এখানে একটা দোকান পাট খোলা থাকে এই জন্য হয়তো দিনে কিছু মানুষজন চলাফেরা করে তাও সবাই সচেতন কিন্তু রাতের বেলা আমরা পাঁচটার পর থেকে লকডাউনের মধ্যে আছে সবাই আপনি জেনে থাকবেন যে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দোকান খোলা থাকলেও কিছু দোকান কিন্তু প্রশাসনের লোকজন যাওয়ার পরেও আবার তারা যখন যাচ্ছে তখন বন্ধ করে দিচ্ছে আবার পরবর্তীতে তারা চুপি চুপি পেছনের গেট দিয়ে খুলছে এই ব্যাপারে আপনারা পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা বা তদারকি করছেন কিনা দোকানপাট খোলার জন্য নির্ধারিত একটি সময় দেয়া আছে এই সময়ের বাইরে কিছু দোকানপাট খোলা থাকছে সেগুলোর ব্যাপারে আপনারা কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা বা তদারকি করছেন কিনা না সময়ের বাইরে আমরা দোকানপাট করতে দিচ্ছি না আমার ওয়ার্ডে যে পানগুলো আছে দোকানগুলো আছে আমরা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদেরকে 
যাতে পাঁচটার পরে দোকান না খুঁজে সেজন্য আমরা ব্যবস্থা দিচ্ছি এবং এখানে স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন তারা আমাদের অত্যন্ত সহযোগিতা করছেন আমরা যখনই তাদের সাহায্য চাচ্ছি ওনারা তাৎক্ষণিক আমাদের সাহায্য করছে যাতে আমরা এই পাঁচটার পরে যাতে দোকান পাঠ খোলা না হয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মীর ছোটনের সাথে এবং তার সাথে ছিলেন একজন অতিথি তিনি ছিলেন আমাদের সিলেট থেকে সিলেট থেকে তিনি জানাচ্ছিলেন সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি সেখানে কিভাবে মানুষ মেনে চলছেন সমস্ত সচেতনতার দিক নির্দেশনাগুলো এবং কিভাবে তারা খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন জনগণের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে সেই বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জানছিলাম এই মুহূর্তে দেশে সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে জন কর্মহীন হয়ে পড়েছে যারা দিন মজুর শ্রেণীর লোকজন তারা অত্যন্ত কষ্টে দিন আতিপাত করছেন এরই মধ্যে আমাদের সমাজের কিছু উচ্চবিত্ত লোকরা সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর লোকরা এবং সমাজের যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তারা এগিয়ে এসেছেন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা চলে যাই আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে আর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী হাবিব ওসমান তিনি আছেন আমাদের সাথে ঝিনাইদাহ থেকে হাবিব হাবিব আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত এর মধ্যে আপনি কিভাবে জনগণের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে জনগণের সেবক হয়ে কাজ করছেন বেসরকারি উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দের সহায়তায় আমরা বিত্তবানদের কাছ থেকে আমরা পর্যাপ্ত আমরা ত্রাণ সামগ্রী আমরা বিতরণ করে চলেছি তবে আমরা এই বিতরণ সামগ্রী বিতরণ সামগ্রী আমরা বিতরণকালে ইউনিয়ন পরিষদ আমরা সুরক্ষিত নাই বলে আমরা দাবি করছি কারণ আমরা এই পর্যন্ত আমাদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে আমরা জানি যে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের সরকারের যত প্রকারের কর্মসূচি আছে সেগুলি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমেই এরা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার এবং আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সচিব গ্রাম পুলিশ এরা কেউই সুরক্ষিত নয় কারণ আমাদের এই করোনা ভাইরাসের যে আমাদের যে সংক্রমিকের যে আমাদের সুরক্ষা আমাদের কি আমাদের যে পিপি বা আমাদের অন্যান্য সুরক্ষার কোনো আমরা সামগ্রী আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি এবং আমরা দাবি করছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আমাদের যে প্রতনা এটাও থেকে যাতে আমরা বঞ্চিত না হই আমাদেরকে যেন সেই প্রতনা এবং স্বাস্থ্য বিমা থেকে আমরা যাতে বঞ্চিত না হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরাও অক্লান্ত হয় পরিশ্রম করছে প্রতিনিধি হলেও তারা যে পরিশ্রম করছে তাদের ওপর প্রতনার আওতায় আনা উচিত সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব গ্রাম পুলিশ এবং যারা আমাদের উদ্যোক্তা এবং আমাদের যে আমাদের হিসাব সহকারী কম্পিউটার আছে তাদেরকেও আমাদের হচ্ছে এই আওতায় আনা উচিত আমরা জানি যে ইউনিয়ন পরিষদই একমাত্র এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সার্বিক 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 কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে আপনারা জানেন যে ইউনিয়ন পরিষদ বিজেপি ভিজে সহ আরো যত প্রকারের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়ে থাকে সবকিছুতেই আমরা আমাদের মাস্টার পর্যন্ত আমাদের তৈরি করতে হয় সেখানে আমাদের উপকার ভোগীদের হাতের তীর দেওয়া আমাদের জরুরি হয়ে পড়ে সেখানে আমাদের এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের যে আমরা সংক্রমিক যে আমরা যে আতঙ্কে আছি সেখানেও আমরা কিন্তু এই ইউনিয়ন পরিষদের সচিবরা এবং আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ 
प्रवेश कर सठीक भाव कोरेंटाइन गो मान क्या तरह परिवार गो भाव माना हिना विषय तुम ठीक क जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि 
जीवन जापन कर गोपालपुर जी सुमी आमी आपने का सुनते बच्चे औषधों को धोने बाद आमी एक होने मूड पे दारी आच्छी टांगल गोपालपुर उपोजला है जब विषय चीनी दारी आच्छी शेड होते हैं सम्प्रति जोखुन ए लॉकडाउन के कारण शारदा देशे सोमिक शंकोट विशेष पर एक तीसरों जरा खेते खाव मानुष जोमिते फसल धान पे के गिये थे आर ए � तारी धारा वहीं को तार तांगल गोपालपुर 
মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব তানভীর হাসান ছোট মনির সাহেব এই জমিটাতেই ধান কেটেছিল আর সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে যে সে কাঁচা ধান কেটেছে আসলে ওনার দাবি এবং ক্ষেতের যে মালিক তার দাবি যে আসলে কাঁচা না পাকা তা আমরা সরজমিন এখন জমির মধ্যে এই ক্ষেতের মধ্যে এসেছি দেখতেছি আসলে ধান পাকা এবং কৃষি অফিসারের সাথে আমরা যতটুকু জেনেছি উনিও বলেছে পাকা এখন এই অঞ্চলের যে স্থানীয় কাউন্সিলর মাসুদ মাসুম সরকার ওনার উনি আমার সাথে আছে এবং ক্ষেতের যে মালিক উনিও আমার সাথে আছে আমি ক্ষেতের মালিকের কাছ থেকে আসলে সরাসরি শুনতে চাচ্ছি ওই দিনকার বিষয়টা কি হয়েছিল জি জি শিবলি সকাল <laughs> ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই তার তো উপকারই হয়েছে কিনা জি উপকার হয়েছে ওনার দাবি কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে জিনিসটা দেখা গিয়েছে আসলে এটা হচ্ছে বিলের মধ্যে জমিটা বেশি পানি থাকার কারণে কিন্তু ধানের গাছগুলো এখন পর্যন্ত কাঁচা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে প্রকৃতপক্ষে ধানগুলো পাকা আর বিশেষ করে আমাদের যে স্থানীয় কাউন্সিলার এই অঞ্চলের উনিও আমার সাথে আছে ওনার কাছ থেকে আমরা একটু শুনতে চাচ্ছি ওয়ালাইকুম আসসালাম জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত সম্পূর্ণ ধান পাকা এই ধানটা হলো আমি এলাকার কমিশনার কাউন্সিলর এই ধানটা হলো আমার মামার মামা নিজে কাটতেছে এই সময় আমাদের এমপি সাহেব ছোট মনি সাহেব বনি তান দিলেন কাছাকাছি এই সুন্দর এই যে গ্রামে সেই তান দেওয়ার পরে এখানটা যাইতেছে যাওয়ার পরে সে পরে বলে যে ধান পাকছে বলে পাকছে সবাই মিলে আমরাও নিজেরাও ছিলাম আমিও ছিলাম সেখানে ধান কাটছে আসলে এটা পাকা ধান কোনো কাঁচা ধান না মানে এটা এন্টি লোকগুলা এগুলা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু কথা বলে মানে এমপি সাহেবের মানে যাতে মানে খারাপ কিছু হয় সেটা চিন্তা করতেছি আসলে ধানটা সম্পূর্ণ পাকা কারণ ধানের মালিক এখানে উপস্থিত দেখেন যে এখনো উনি আছে উনি আমার মামা আমি এলাকার কাউন্সিলর এখানে বাস্তব কথা কি এটা বাস্তব কথা যে আসলে ধানটা নিরানব্বই পার্সেন্ট পাকা কৃষি অফিসার আর ছিল উনি দিকে গেছে পাকা এলাকার জনগণ এখানে অনেক উপস্থিত আছে এসব পাকা আমাদের নদীর ধান এই নামা এলাকার ধান আসলে ধানের আগাটা যেটা ওটা সাদা থাকে আর ধানগুলো নিচের দিকে থাকে এই কারণে দেখা যায় যে আসলে কাঁচা মানে ইয়ে এই ধানটা যদি আরো দুই চার পাঁচ সাত দিন পরে কাটে সেই ধানটা আর বাড়িতে নেওয়া যাবে না কারণ নদীতে তলায় যাবে প্লাস সম্পূর্ণ নিরানব্বই পার্সেন্ট পাকিয়ে গেছি আমরা এইভাবে আমাদের এই অঞ্চলে আমরা নামা এলাকায় বসবাস করি সন্তান পরিবারের সন্তান উনি আমাদের এলাকায় প্রচুর ত্রাণ দিতেছে উনি সকাল বিকাল সন্ধ্যা অনেক পরিশ্রম করতেছি আমাদের যে মানুষ সংসদ সদস্য আমরা এত সুন্দর একজন সংসদ সদস্য পেয়েছি আর বিগত দিনে আমরা এরকম আর সংসদ সদস্য পাই নাই উনি ওনার নাম হলো ছোট কিন্তু আসলে কাজকর্ম ওনার অনেক বড় 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 কাজ করে ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই 
উনি আজকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা জনগণের পাশে থাকে আমাদের পাশে থাকে সুখে দুঃখে উনি থাকে এই যে ত্রাণ আমাদের গরিব দুঃখীর মধ্যে যেভাবে সে ত্রাণ দিতেছে আমরা বিগত দিনে এরকম এমপি কোথাও পাই নাই আর দেখিও নাই আমার এই অল্প বয়স আমার প্রায় পঞ্চ পঁচপন্ন ষাট বছর বয়স এরকম এমপি আমরা পাই নাই আজকে ধান কাটা নিয়া আমি কোনোদিনও দেখি নাই এমপিরা খেতে খেলা খোলায় নামে ধান কাটে আজকে সেই ধান কাটার কাটার পরেও তার সম্পর্কে এই সমস্ত উল্টা পাল্টা কথা আসলে অপপ্রচার এগুলো অপপ্রচার এলা এলা অন্যায় এগুলা যারা করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আমরা রুখে দেওয়াবো ইনশাল্লাহ কারণ আইন বিষয়ে একজন সুদক্ষ বৃষ্টি নাই এই যে পুরা মৌসুম আমাদের এবং আমাদের আপনার লেবার ছিল না কিন্তু এখন অনেক লেবার হয়ে গেছে পেশা বিভিন্ন জায়গায় থেকে লোকজন আইনা ধান গাড়ে দিতেছে প্লাস এই যে ছাত্র লিগ যুব লিগ प्रधानमंत्री যে যে খাদ্য আছে আমাদের দেশে এখন ধান গুলা যদি ঠিক মতো ঘরে উঠে কৃষকের তাহলে আমাদের খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ আমরা থাকবো হ্যাঁ সেই সুবাদ আমরা একেবারে মানে কৃষকের সাথে আমরা নিজেরা থেকে কাজ করতেছি সঙ্গে পিসাব নিজে থাকতেছি ছোট মনে পিসাব নিজে থাকতেছি কাজেই আমরা এর পরবর্তীতে আমাদের মনে আমাদের এলাকায় মোটামুটি আমরা যারা মনে করি যে ত্রাণ এমপি সাহেব দিতেছে সরকারের পক্ষ থেকে আসতেছে তাতে আমরা অনেক সন্তুষ্ট এবং আমাদের এলাকায় তেমন কোন অভাব নাই ইনশাল্লাহ আমরা মোটামুটি দুবেলা তিন বেলা মোটামুটি যত পারি তিন বেলা খেয়ে খেয়ে মোটামুটি আমরা সুন্দর আছি রামগড় সুস্বাস্থ্য এবং এমপি সাহেবের নির্দেশে ভ্রাম্যমনাথ ভ্রাম্যমনাথ আদালত মেডিকেল নামাই দিছে উনি কয়েকটা গাড়ি দিছে যেখানে যেখানে ওষুধের দরকার যেখানে যেখানে মানে কার কি হয়েছে ডাক্তার সহ উনি চার পাঁচটা গাড়ি দিয়ে দিছে সেই গাড়ি দিয়া ওই মেডিকেল টিম ঘুরতেছে কোথায় কার কি দরকার ওষুধের দরকার কোথায় খাবার দরকার কোথার সুধারত পানি পর্যন্ত নেই বোতলের পানি পর্যন্ত নিতেছি কারণ আমাদের কোন অভাব আমি মনে করি যে আমাদের নাই ইনশাল্লাহ এখানে যা দরকার আপনার ওয়ার্ডে কোন করোনা রোগী আছেন কিনা জি না ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে কোনো করোনা রোগী নাই ইনশাল্লাহ আমরা সুন্দর प्रवेश कर सठीक भावना निर्देशना माना निर्देशना दिखान कि আসলে বাইরে থেকে এখন বর্তমানে আসে নাই আগে যা দু একটা ঢাকা থেকে আসছে তাদেরকে আমরা ঘরে রাখছি আমরা এম বি সাহেবের নির্দেশে এবং তার নেতৃত্বে আমরা গ্রামে গঞ্জে ওয়ার্ডে না গ্রামে গঞ্জে মানে বাড়ি বাড়ি আমরা যে এম বি সাহেব নিজে যাই যে সতর্ক করছে আপনি এইভাবে থাকেন এইভাবে থাকেন এবং যদি আপনাদের খাওয়ার কোনো অসুবিধা থাকে হাটে বাজার না যাইতে পারেন আমাদের এমপি সাহেব ছোট মনির সাহেব তানবির আহমেদ ছোট মনি আমাদের चट्टग्रामीण छोटन 
আব্দুল্লাহ মাহফুজ ছিলেন যশোর থেকে গোপালপুর টাঙ্গাইল থেকে মেহেদি হাসান শিবলি আশুলিয়া ঢাকা থেকে সিফাত মাহমুদ ফাহিম ঝিনাইদহ থেকে ছিলেন হাবিব ওসমান আমরা আমাদের সকল প্রতিনিধি এবং আজকে যে সকল অতিথিরা আমাদের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন সকলকেই জয়যাত্রা টেলিভিশন এবং বিশেষ করে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয়যাত্রা টেলিভিশনের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ Thank you.